హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను ఈ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది మనకి వర్షాకాలంలో చాలా సింపుల్గా అప్పుడప్పుడు అనుకొని చేసేసుకోవడానికి జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్లో అయిపోయే స్నాక్స్ ఒకటి చూపించబోతున్నాను అది తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా తక్కువ టైంలో దానికోసం ఇక్కడ నేను ఒక పెద్ద సైజ్ ఆనియన్ ఒక త్రీ వరకు కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాను ఇలా మీడియంగా అలాగే ఒక చిన్న పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా శనగపప్పు పచ్చిశనగపప్పు కొంచెం జీలకర్ర ఇది బియ్యం పిండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట మనకి బియ్యం పిండి అనేది ఇది మనం టూ కప్స్ వరకు తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను బియ్యం పిండి దానిలోకి కొద్దిగా సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాను టేస్ట్కి సరిపడా ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా ముందుగా ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి దీనిలో ఇంకా పెద్దగా పట్ట ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే ఏం లేవు ఓన్లీ బియ్యం పిండి ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది మనకి మళ్ళీ వేరే ఏ పిండి కూడా అవసరం లేదు బియ్యం పిండి ఒకటి ఉంటే సరిపోతుంది అనమాట వర్షాకాలంలో ఇలా చేసుకున్నాము అంటే అప్పుడప్పుడు వేడివేడిగా తినడానికి చాలా బాగుంటాయి చాలా సింపుల్గా కూడా అయిపోతాయి పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా తినడానికి బాగుంటాయి ఇప్పుడు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేసి ఒకసారి ఇలాగా పిండి మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మొత్తం అంతా వాటర్ ఏం వేయకుండా ఫస్ట్ పిండి అంతా ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఒకసారి మొత్తం అన్నీ కలిసేలాగా ఆ పిండిలో ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలో కొద్దిగా కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ మరొకసారి మొత్తం అంతా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి ఇక్కడ మీరు ఈ కరివేపాకు కొత్తిమీర దగ్గర కావాలంటే ఏదన్నా పాలకూర కానీ అట్లా ఏదన్నా ఆకుకూర పిల్లలు తినట్లేదు ఇది అనుకున్న దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి సో ఇప్పుడు కొంచెం గోరువెచ్చగా కాచుకోవాలి నీళ్ళు అనేవి వాటర్ అనేవి నార్మల్ వాటర్ కాకుండా కొంచెం గోరువెచ్చగా బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఈ పిండి కలుపుకోవడానికి అలా గోరువెచ్చగా చేసుకున్న వాటర్ని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఇలా పిండి మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా మనకి చపాతీ పిండి ముద్ద ఎలా అయితే వస్తుందో అలా అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలి కానీ ఒక్కసారి వాటర్ అనేది పోసారంటే మాత్రం మనకి పిండి లూజ్ అయిపోతుంది సో జాగ్రత్తగా కొంచెం కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ పిండి కలుపుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ ఏం పట్టదు ఎందుకంటే ఆనియన్ ఉంది కదా ఆనియన్ అంటే మనకి మ్యాక్సిమం అసలు కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి కంటెంట్ అనేది ఆనియన్లో మనకి ఈజీగా కలిసిపోతుంది సో చూసారు కదా ఇలాగా చపాతీ పిండి అయితే ఎలా అయితే ఉంటుందో మనం అలాగా కలుపుకొని దీన్ని ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు పక్కన పెట్టుకోవాలి దీనిలోనే కావాలంటే క్యారెట్ తురుము వేసుకోవచ్చు లేదంటే ఆకుకూరలు ఏవైనా సరే వెజిటేబుల్స్ కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు కొంచెం వెన్నీళ్ళలో ఒక్క నిమిషం బాయిల్ చేసుకొని ఆ ఆకుకూర కూడా వేసుకోవచ్చు కావాలంటే సో చూసారు కదా ఆఫ్టర్ టెన్ మినిట్స్ తర్వాత పిండి మనకి ఎంత స్మూత్గా సాఫ్ట్గా అయిపోయిందో సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఒక కవర్ తీసుకున్నాను నేనైతే ఇక్కడ మీకు కవర్ కంఫర్ట్గా ఉంటే కవరు లేదంటే క్లాత్ అయితే క్లాత్ తీసుకొని ఇలా తడి చేసుకొని కొద్దిగా పిండి తీసుకోవాలి ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత పిండి అలా తీసుకొని దాన్ని రౌండ్గా ఇలా బాల్ చేసుకొని మనము ఆ కవర్ మీద కూడా కొంచెం తడి చేసుకొని మన చేతికి కూడా ఆయిల్ అవసరం లేదు ఇక్కడ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది ఎందుకంటే వరిపిండి కదా మనకేం అంటదు వాటర్ తడి చేసినా కూడా సరిపోతుంది లేదంటే ఆయిల్ అయినా వేసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం నేను ఇక్కడ వాటర్ తడి చేసుకున్నాను అనమాట చేతికి అంటకుండా ఉండడానికి సో ఇలా చెక్కలలాగా మనం ఇలాగ ఒత్తుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆల్రెడీ ఆయిల్ పెట్టున్నాను నేను తీయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనకి సో చూసారు కదా ఇప్పుడు దీన్ని రెండు వైపులా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్కగా రెండు వైపులా కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు కాల్చుకోవాలి అంతే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోతుంది చూసారు కదా చాలా టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది చెప్పాను కదా దీనిలో ఇంకా వేరే ఏమైనా కూడా వేయాలనుకున్నా కూడా పిల్లలకి ఇవ్వడానికి మీరు వేసుకోవచ్చు నేనైతే నార్మల్గా చేశాను అనమాట ఇంతే చాలా సింపుల్ అండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కానీ తినడానికి మాత్రం చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈవినింగ్ టైంలో స్నాక్స్కి పిల్లలకి కానీ మనకి వర్షాకాలం కదా స్టార్ట్ అయింది సో వేడివేడిగా తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఇలాగే పిల్లలకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు ఇష్టమైతే లేదంటే దీనిలోకి టొమాటో కచ్చా పెట్టించామంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇది కూడా నేను హోమ్ మేడ్ టొమాటో సాస్ అండి ఒకవేళ మీకు ఇది కావాలి అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను టొమాటో సాస్ది ఒకసారి చెక్ చేయండి చూసారు కదా మనకు ఎంత స్మూత్గా వచ్చేసిందో బియ్యం పిండితోటి చాలా ఈజీగా ఇలాగా ఒక మంచి స్నాక్ అనేది మనం చేసుకోవచ్చు టొమాటో సాస్తో పిల్లలకి చాలా ఇష్టంగా తినొచ్చు 
చాలా సింపుల్ కూడా అయిపోతుంది మనకి పెద్ద టైం ఏం తీసుకోదనమాట హెల్దీగా ఉండటం కోసం కూడా దీనిలో మనము ఇంకా క్యారెట్ కానీ అలాంటివి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనిలోనే ఇప్పుడు వేరేలా చూపిస్తున్నాను అది మనకి అలా ప్లెయిన్గా అంటే కారము మంట ఏం లేకుండా తినాలి అని అంటే పెద్దవాళ్ళకి కొంచెము నచ్చకపోవచ్చు సో మనం ఏం చేస్తామంటే దీనిలో కొద్దిగా ఇలా కారం అనేది యాడ్ చేసుకున్నామంటే కొంచెం స్పైసీనెస్ అనేది తగులుతుంది మనకి సో దానిలో కొద్దిగా కారం అనేది యాడ్ చేసుకొని సేమ్ ఇందాక ఏ ప్రాసెస్లో అయితే చేసుకున్నామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్లో ఇప్పుడు కారం కలిపిన తర్వాత చూపిస్తున్నాను మీకు జస్ట్ అలాగా నేను ముందు మా పిల్లలకి వేసి తీసాను అనమాట మిగిలిన దానిలో మేము వేసుకోవడానికి కొంచెం కారం అనేది యాడ్ చేశాను చూసారు కదా ఇది కారం వేయడం వల్ల మనకి కలర్ అనేది కొంచెం రెడ్డిష్గా కనపడుతుంది ఇందాక కొంచెం కలర్ తక్కువగా కనిపించినాయి కదా మనకి అవి కూడా చూపిస్తాను చూడండి రెండు పక్క పక్కన పెట్టి సేమ్ అయితే టేస్ట్ ఉంటుంది దీనిలో కొంచెం స్పైసీనెస్ తెలుస్తుంది మనకి అంతే మధ్యలో ఆనియన్స్ అలా మిర్చి వేసాం కదా ఆ మిర్చి కొత్తిమీర కరివేపాకు ఉప్పు కారం జీలకర్ర ఈ టేస్ట్ అంతా తగులుతూ అక్కడక్కడ పచ్చిసెనగపప్పు తగులుతూ చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి ఒకసారి అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇది మనం పిల్లలకి చేసింది ఇందాక ఇదైతే నార్మల్ పెద్దవాళ్ళు తినడానికి చూసారు కదా వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ ప్లీజ్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు విడిపి మెనియా కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ యూ